，妹妹好，我叫段家许，是你哥朋友。哪儿来的小偷啊？几年没见，我都认不出你来了。知道。早到了，给你买牛奶去了。嗯。小白眼狼，话不能乱说啊！如果我这辈子真找不到女朋友，你就完蛋了。那个哥哥跟我说：“再见到小桑枝，他也很高兴。不了，你还有瘦的时候吗？不是我撑的，我真的瘦了。怎么上车半天也不喊人呢？嗯，哥哥好。哥哥好什么？就是哥。”哦，哥哥好帅啊！哪里帅？不帅吗？那为什么一看见我就脸红啊？哎呀，不要脸的！来，哥哥帮你夹。再给我两个，给你夹到娃娃了，不要再哭鼻子了。行行行行行，你背你背，来来来，哎呀，吵，小心他脚啊！好，小心小心，来来来，行，来，哎，行吗？医务室怎么没人啊？我你先带他过去坐，我我喊人去。好。受伤了还在这吵，啊？坚持一下，很快就好。伤得这么重，这只手有吗？怎么了？啊？是不是有人欺负你了？抱之抱不能解决问题，只有自己不够强大的时候，才会去欺负弱小，懂吗？张大许啊，妈没跟你说吗？她给你当家教、啊。段家许，原来是这三个字，为什么会贴张照片呢？往上，左上。啊，对了，啊
拍什么呢？哎，哎，开启哥，快点，我们要被海啸淹没了。怎么会？我们已经跑赢海啸了。你来试试这个，让我们一起加油，一起努力。你想那么久远干嘛、啊？说不定过两年你没见到我，就把我忘得一干二净了。那大不了这样，以后我找一个温柔点的、对你也好的女朋友，这样子就等于多找了一个人对你好，行不行？找到的时候，嗯，能不能先给我看一下？好，找到之后给你看看，会记得的。小鬼早恋，骂了他半天，手机电脑全没收了。我估计他也没什么心思学习，那算了。早恋，跟他那个小同学。不是，是网恋，你感兴吗？还是网恋？对啊，他自己交代的。行，听你哥说，你网恋啊？嗯。怎么认识的？说给我听听。你也没必要这么八卦吧？我关心一下你怎么了？啊？让我别谈恋爱，自己把他谈上了。怎么样？前往怡和的旅客，请前往八号登机口准备登机嗯，这个是送给你的。送给我的？嗯。我还以为你送给你哥的呢。他他已经有了。这个是给我物理家教的。嗯，希望他毕业快乐，每天开心。谢谢。我很喜欢。那老师也祝我的学生前程似锦，学业顺利。你说什么？段家旭谈女朋友了？真的假的？桑稚，嘉旭，找到了。我们就像街灯在远处守候。他是谁？你的女朋友吗？你答应过要先告诉我的，为什么说话不算数？
方志。那学会抽烟了？嗯，我没有抽烟，不是我的。我已经长大了，你如果还叫小朋友的话，会不会有点别扭？都长多大，还不是一个小朋友？张志，你掏出手机看看，我发了多少信息给你，一次都不回，为什么？我，我跟你说过的，我要上课。上课要与世隔绝。当然要与世隔绝。如果不与世隔绝的话，我怎么考得上颐和大学？老东西。嗯。骂我？啊。不过你刚刚叫我老东西。这怎么不算脏话、啊？小姑娘还是要说话文明点儿。对不起，我以后不会再说了。哥哥一个人在这边，听你哥哥说你要过来读大学的事情，我很开心。什么时候有空？不打扰的话，我好请您吃个饭。喂，嘉许哥。下周末可以，但是我还不确定具体什么时候有空。嗯，没关系的，反正按照你的时间来就可以了。行。对了，到时候我顺便带你去修一下手机。修手机？为什么要修手机啊？你手机不是坏了吗？我手机没有坏啊。我还以为你手机坏了呢，连个“你”字都答不出来。这个“你”字从哪儿冒出来的？以前也没见你对我这么尊敬，一口那个“你”字。啊，我想起来了，这个“您”字的意思，是不是心上的“你”啊？喂，嘉许哥，我已经到了，你到。对不起啊，桑志，我今天可能没办法赴约了。嗯，你要加班是吗？对，你先点点东西吃，别饿着了。公司在哪里啊？港，港北大厦。好，我马上过来。你好，先来。你好，先吧。没事儿，就是有点肚子疼。你你在这儿等我，我去打车，啊、我们去医院。桑臣，我陪你一块儿去。你你就在这儿等我就好。没事儿，你给我。那这个地址。嗯、后续有什么情况的话，随时拨通。谢谢，辛苦了。他是不是不高兴了？
是不是因为语音没听完啊？嘉许哥，你干嘛装睡啊？我只是没说话，装睡。那就是装睡，还偷听别人说话。好像不能，不拿吧。带了这么多东西啊？其实也不多，就两套衣服，一套出院穿，一件呢可以帮。这是你媳妇儿啊，大爷，你从哪儿看出来是我媳妇儿了？呃，小姑娘长得真俊呢，带过去，好好，拜拜，好，谢谢，她可以当我爸爸了，当爸爸好啊！哎呀，要你们结婚了，赶快生个大胖小子，啊，这就稳定了，稳定啊，比什么都强。好不容易请我们小桑这吃个饭，多聊聊天怎么了？来聊聊你最近感觉学习怎么样？那些东西觉得有兴趣吗？我听老师是这么说的。为什么不接我电话？我之前已经说过了，我们之间不需要再联系了。哎，小影，大哥，这谁啊？你发什么神经啊？你发什么神经啊？你管得着吗？你知道我为什么泼他吗？我不管你什么原因，你为什么要泼他？我告诉你，太冷了，把衣服先穿上。确来说，算是我爸的前债主。等一下，我要进去。我有见过他的。你见过他？就你那次生病，我回家给你拿东西，擦身而过。他没对你怎么样吧？嘉许哥。就像你刚才说的，那个是你爸爸的前债主，所以跟你没关系。你不要被他欺负。我希望嘉许哥远离所有不开心的事。希望有人可以陪他。希望那个人是我。桑枝永远都可以开心、健康。我蹲一会儿。那边有椅子，我扶你过去吧。哦，不用不用。干嘛呢
，加雪哥，真威。好喜欢的人，可他就是不喜欢我。说我们这是正难受啊！中文混响，那就别喜欢了。行吗？原来你喜欢那样的，那我变成那样的好不好？然后只对你一个人好，这样我们曾志应该就不会这么伤心了吧？那你跟我说说，你不喜欢这个类型，你喜欢哪种？不要，是很。类型呢？我帮你分析分析，帮你出出主意，说。就是这男的吧，嗯，挺能撩的啊，中央空调对谁都好，可能还有点不要脸。这不就是你吗？怎么了？嗯，没什么，就是觉得你前飞哥挺聪明。嗯。是要让我喂给你这是我的名字吗？喜欢吗？嗯。那早点回去休息吧。哦，好。晚安，家雪哥。晚安。而且，我之前不是答应过你吗？如果我交女朋友了，会先带给你看的。不是喜欢你们，直接跟他表白不就完了吗？不行，得追。主要是我家姑娘，她一直都觉得我不可能喜欢她。
，所以我还是得跟他摊个牌，让他开心点。你家姑娘，这怎么就你家姑娘了呢？段哥，你这位是谁呀、啊？谁呀、啊？朋友，朋友，什么朋友啊？他说的是朋友，不是妹妹。他以前从来都说我是妹妹，是亲戚家的小孩。他就是你说很 man 的男生啊？我都跟你说了，他不是的。哦，这样啊。你看看，看清楚了吗？干什么呀？你看看我，像不像你说的那个男生？什么像不像的？什么意思？他这是知道了吗？不行，我不能承认。你扶着我，别摔倒了。我自己拿就好。你想喝饮料就喝饮料，干嘛故意碰我的手？嗯嗯，我我拿着其实还好。不怕冰啊？你拿不是也会冰？为什么会有两个蛋糕啊？有一个是我做的，里面没有牛奶，可以放心吃。吃这个吧，这是我和嘉许哥一起过的第一个生日，希望以后还会有很多个。许愿，可以说吗？你想说吗？追你得有什么条件啊？这我需要什么条件啊？你那你就说说，你有可能喜欢上的人，你会有什么条件？嗯，长得帅。嗯。脾气好，嗯，还有比我高一个头，还有吗？还有三观正，没了，没了，嗯
我觉得你说的这些条件，我好像都符合。所以我想问你一个问题：我能追你吗？可是你不是说我是小朋友，觉得我年纪小。表白对吧？你只是问我可不可以追我，我呢也不算是拒绝，对不对？那蛋糕我可别带走。礼物还喜欢吗？真的很漂亮。拍这种照片还问我喜不喜欢？你不是答应了吗？做我女朋友。嗯。我什么时候答应你了？哪有人会给普通朋友做棉花糖吃的？而且，手链不都戴上了？你不要跟我耍无赖，你这样是追不到人的。那要怎么追啊？你就，你可以上屋子插一下，或者是你问一下别人都可以。我问一下别人怎么追女生？怎么追女生？就一定要问我吗？能教教我吗？反正我跟你说，就是像现在这样，发发信息，偶尔打打电话，然后很久很久才可以见一面，这样的话是不行的。你以为是在网恋吗？什么年纪了还搞网恋？走啊！怎么了？桑稚旁边的男生是谁啊？男朋友吗？我不知道啊。你怎么来了？你不是说今天要听分享吗？对啊。所以我去打听了一下时间地点。装睡的小朋友。
过来点，小声点说。再过来点。你说悄悄话。别的事情？什么事今晚有事儿啊？是有事啊，又忙着给人过生日嘛。生日快乐！哎呦，大小姐已经为你准备好了，这边请。祝你生日快乐！祝你生日快乐！干嘛？祝你生日快乐！怎么样？我尝尝。啊，啊，不要尝，就拍照留念一下就好。因为我没有尝过味道，所以我觉得。喜欢思倩。哦，我本来是不打算要告诉你的，但是，但是，我怕你觉得太突然，你不紧张吧？我我我也还好。
点你。嗯。怎么突然给我这个？就是想跟你说，我可以对你好，我可以一。以后，这里就是我们家了。嗯。如果你以后住过来这边，天天都有这些东西吃，我去收拾一下。之前有玩过这个吗？嗯，我给你看看。哎，哎，哦，哎，你，我，我干嘛？嗯，你慢点。谈恋爱了，妈妈都看见了。多久了？也没多久。你们家目前这个情况，我跟芝芝妈妈确实啊，确实是有点顾虑。今天你不在家的时候，我把段家旭约来了。他为什么要突然回去？他是不是在躲我？他会不会是真的在考虑要不要跟我分开？这个。
，真的乖乖的吗？啊、哦，好。桑稚，他这么做是对的。你现在年纪太小了，这么做不合适，知道吗？可我会长大的。那就等你长大之后再说。那我长大了，他就会喜欢别人的。这次。我一定不会哭。芝芝，怎么回来也没跟我说一声啊？怎么了？你还记不记得我高二的时候来颐和？来找网恋对象。嗯。其实，我没有什么网恋对象。我来颐和是来找你的。嗯。因为我听我哥说，你有女朋友了。所以我就来颐和，我想来找你。我不是来颐和上了大学之后才喜欢你的，我那是骗你的，因为我怕你觉得，怕你觉得。觉得你什么？觉得我很奇怪。这个是我小时候写的命，在里面。我有一个秘密，虽然不太想承认，但我好像，我好像喜欢上他了。段嘉许，在我还不知道你名字对应的是哪个字的时候，我就喜欢你了，已经喜欢很久很久了。赚很多钱，帮哥哥还债。嗯，我把我想永远藏起来的秘密都跟你说了。相信你自己真的很好，你能不能看在我这么喜欢你的份上，你不要听任何人说的话，你能不能永远跟我在一起？这星星怎么折啊？拆开了我折不上了，打开不就
这个星星，我好好保留起来。哎呦，怎么办啊？这么算起来，让你哭了这么多次了，嗯，还说不是小哭包。嗯。我有一个我喜欢的人，可他就是不喜欢我。可我会长大的。那就等长大了再说好吗？那我长大了，他就会喜欢别人的。没关系的，我们桑之以后长大了，一定能找到更好的人。
怎么喝酒了？怎么了？嗯，我去给你倒点热水。怎么突然醒了？手对我不好了，是因为今天我在机场跟你说的那些话吗？我跟你说，我只是想让你知道，因为你以前不知道，所以我想说给你听，但我不是想让。你对我很好，不管是从前还是现在，都很好，真的。怎么这样？我爱你。对不起啊，志晨，这些话我说的太晚了。多年以来，我知道让你受委屈了，是你的义无反顾，让我意识到了我自己不够好，我的后知后觉，我的不坚定，都不够好。但是这些不好，我会在我们以后在一起的每一天尽力弥补。志真，我不会让你为了自己的选择而后悔的。我爱你，苏志。嫂嫂，你画什么？我找到要参赛的主题了。我就说吧，硬来不行，必须要放空，放空就有灵感啦。哎，那你想的主题是什么？啊，这么神秘？进来。真好，快快过来，啊，帮我看看。我也有点纠结，这两个哪个好点儿？啊，我觉得吧，这个最好。什么呀？我看看
，最近熬夜加班辛苦了，给你买个小礼物。嗯，复原面，小段推荐的。挺会选啊，小子啥都知道。嗯，还挺香。嗯，<笑>进来。爸，今天确实是想跟思云姐和迅哥说个事儿、嗯。什么事儿？我想着，等这一轮天眼系统的升级更新做完以后，我可能就要辞职了。啊？辞职？好好的怎么辞职了呢？是有别的公司要挖你吗？不是，我是想着回南无去，然后自己创业。南无？为了桑稚？我记得他不是才大学二年级吗？等他毕业过两年，你跟他一起回去也来得及啊。不是，咱们一梦工作室这几年规划前景非常好，你这时候走，你想清楚了吗？我也是经过深思熟虑才跟你们提的。这段时间发生了一些事儿，让我觉得我对桑稚可能还不够好，为他做的也不够多。不是段儿，你想多了啊！我跟你姐都觉得你对桑稚特别好。嗯，其实是因为他父母那边可能对我有一些顾虑，桑稚那边也因为这个事儿挺难过的，但他还反过头来安慰我，怕我因为这个事儿伤到自尊了。我其实特别能理解他父母的顾虑，但我比他年长嘛，所以这些顾虑都应该我去解决。我就想着，能尽快去南无，把一切事情都安顿好之后，也给自己多一点时间，多一点表现的机会。孩子大了，男人嘛，有责任感。既然你都已经决定好了，我跟你哥也劝不住你，那祝福你呗。谢谢。啊。不过，现在的大环境对于年轻人创业来说也不容易。你这样的资历啊，南无目前没有比较对口的大厂可以收下你，要不然，你去跟总部申请一下，开一个自己的工作室。他们可以提供一些技术支持啊，还有后续的发展，对你来说比较轻松嘛。没事，还是你姐想的周到。咱们公司有这政策，你要是需要的话，我跟你姐给你去说说。啊，那如果这样就太好了。谢谢勋哥，谢谢思云姐，客气上了。哎呀，你以后要是弄出一个爆款游戏来，那我还能吹牛呢。这小子当初是我带出来的。<笑>刚来的时候还是一个实习生，你看现在，这么多年过去了，你要走啊，我还挺舍不得的。嗯，加油，加油，给你哥支持你。嗯，加油，我会加油的情况不太乐观，把握时间和他说几句话吧。谢谢大夫我很久没想过当年的事儿了，不想
，也不敢想。但我觉得，今天是时候该面对，总该有个了结吧。已经过去好久了。这么算起来，如果你当时没跳下去，你现在早就已经出来了。有很多事儿，我一直都没跟你讲过。你之前欠的赔偿金，还有你的那些债，我都还完了。我妈，她已经过世好几年了。因为你，因为没有钱，我妈她当时明知道自己身体不好。得了癌症，也因为不想花钱，不去医院。结果去到医院的时候，医生说已经治不好了。我曾经特别希望你能够。看见，我希望你能够醒过来，你能够看见在我们身上发生的一切。我想看到你愧疚、痛苦的样子。我就是希望你能够明白，如果当时你没有逃避，你选择了接受惩罚。你的生活会有多不同啊？不过，其实我很应该谢谢你，因为你，我从来不敢喝酒。也是因为你，让我知道什么是责任，什么是担当。我现在也算是一个还不错的人，至少我现在有能力去保护自己爱的人。我还真希望你能够看一眼。行了，如果你去到那边碰见妈妈了的话，好好跟她道个歉吧，安心吧。
你怎么来了？干嘛这副表情？我知道啊，早晚会有这么一天的我知道，我知道你很难过，我知道。好了好了，我是不是真的年纪大了？啊？为什么我爸妈都没了？还没见过吗？这位就是桑稚，我之前跟你提过的。现在他已经是我女朋友了。妈，我可能之后就要到南屋定居了，但是您放心，我每年都会回来看你的。今天来主要是想跟你说一声，我爸他也走了，走的挺平静的。您不用担心，我按他的心愿，给他找了一块干干净净的地方。也不知道你们在那边会不会遇见啊？如果遇见了。只要你们俩都过得幸福开心就好我是桑枝，您可以放心，段嘉许现在是一个非常好、非常优秀的人，他对人很好，很真诚，学习也很好，工作也很好，在我眼里，在我父母眼里，在所有人的眼里。他都是一个很好很好的人，虽然之前有过一些不好的事情，但是他都没有自暴自弃过，还是很努力，也很辛苦，把一切都承担下来。你没有看到现在这么优秀的他。肯定会有一点遗憾
，也会有一点担心，对不对？但是你不要担心，我会好好照顾他，我会弥补他，会让他每天都很开心。所以我也跟您保证，只要有我桑稚在，我不会再让任何人欺负段家雪。他以后也会有自己的家，有我爱他。有很多人爱他，我们都爱，所以你不会再是孤零零的一个人，好吗？你别哭啊！你这样，你这样，阿姨以为我欺负你。你烟太熏眼睛了。说好了，啊，你在我妈面前说好了要保护我的。嗯，等我保护你。我来，我保护你一下。曾经那个坐在我后座的小姑娘，有一天突然就长大了，可以一直陪伴着我，可以和我并肩而行，陪着我走出了最漫长的黑暗，甚至还先我一步，在阳光下回头等我。我跟思云姐提了辞职了。为什么？我不是跟你说过的吗？不一定非要回南无的。是我想回去。我想提前过去把一切都安顿好，等你毕业回南无了，就能马上过上好日子了。而且你的家人都在那边，我在哪儿创业不是创业啊？只要有你在的地方，就是我的家。你不是说过吗？所有不好的事情过去了之后，剩下来的就都是好事情。所以我们两个只用想着未来，我们两个人的未来，好吗？那要多久走啊？弄完那些交接的手续，一个月之后吧。一个月。嗯。这么快、啊？舍不得我？没有。我舍不得你啊。放心吧，有很多机会能见面了。
我给你煮宵夜啊。宵夜。嗯，煮汤圆。煮六个汤圆怎么样？可以吗？够了，这水倒太多了。有吗？我来，差不多。过去之后太小。你了怎么办？你要是太想我的话，你就你就吃我给你带的糖，好吗？或者把北极熊也带去。那你如果太想我怎么办？嗯，北极熊留给你，嗯。你想我的时候，就看看他，就像我陪在你身边一样，好吗？嗯。还有那么快？好了，我帮你叫了辆车，等我上车之后给我发条信息。哎，机场这么远，早知道就不让你来送我。我怎么可能不来送你？我不想你走。放心，我过去之后，一有空就会回来看你，不会让你等太久的，好吗？我跟你说，你回南屋之后，嗯，要按时吃饭，嗯，要嗯一日三餐都要吃，不过我会提醒你的。还有就是，别的事情。不要去想，也不要去在意，就好好工作，好好努力就行。努力工作，但是压力不用太大。就创业实在是失败了的话，也没关系，反正反正我可以。你可以什么？我就养你了。我毕业了就可以养你的。天天说要养我，那我就等着了。好了，那我
就我就走了，你别送了，好吗？上车之后给我发条信息啊。嗯。走了。干嘛？感觉你有什么事儿要跟我说啊？嗯，你到南屋之后，我们可以每天视频电话吗？当然可以啊。那，你不会觉得是负担吧？你会有负担？我没有。那我也没有。嗯。嗯，你先尝尝。一些纪念日，或者是一些节日，我可以去南屋找你，你可以来颐和找我，这样。当然，那还是我去找你吧。不对啊，这话什么意思啊？你是觉得我平时没有仪式感？没有，所以你是同意了对吧？当然。当天和好。嗯嗯，这个说的好。信任，我们还挺信任的。其实，我哎哎，对，什么呢你？不是，异地恋攻略。哦，就就就是你知道，有很多异地恋的情侣会发生很多的问题，所以我就把它提前总结了一下，就。就就先成长一下，所以你是不放心我在担心我呢？没有，我还挺担心你的。我觉得你的这个攻略啊，做的非常好，你以后就要按照这个严格遵守。我，嗯，赶紧发一份给我
。你自己总结一份不就好？我说真的，你写的这个真的挺好的。可以吵架，但是不可以当着别人的面吵架。啊，对，因为就是两个人的面子问题。<笑>嗯，信息可以不秒回，但看到了一定要回。对对，没错。看到了一定要回。对，如果你看到了就得回。对对对。三哥，你帮我看一下这个高群那个镜头，会不会有点奇怪在这里？嗯，现在发现这会有点奇怪。到这儿不好。嗯，下一个定点镜头其实有点。要把字幕往上呢，往上调。两个对对换，对换。OK， 好不好？好啊。师傅，可是两个要换一下。OK。很好，谢谢谢谢。里边看一眼。哎，这里之前是一个公司，用来做会场，所以你们如果用来办公的话，再合适不过了。刚后面那个露台是算在这儿一块儿的，对，它都是包含在里面的，整个空间差不多是在两百平左右。段哥，你看这个公司就比上一家要小一点，呃，环境的话是一百五十平，一百比较符合你刚刚说的一个需求。其实咱这边直接把员工带过来就可以直接使用了。这个是一个会议室是吗？呃，对。价格有聊的空间？呃，对，因为房东是支持我们年轻人。那还挺好啊。要是这样呢？可以。那是可以的。哎，这个好可爱哦、啊。那我就把这个视角这样做了。你你休想输我好吗？我的妈呀！哎呦，你你好可爱啊！好可爱啊！你看这个份儿上，我就放心。辛苦了。喝瓶水吗？好，谢谢老板。好，老板，你这个放哪？这个帮我先放到房间里吧。好，谢谢。你们可以过来吗？刘宇是吗？对，哎哎，你好。啊、哦，你好，请坐。好、哦。久等了。没事没事。啊，这是我的简历，我、哦、看一下。弄这么正式啊？对。<笑>之前有玩过我们那个《云梦江湖》吗？有玩过。我还挺佩服这次改良后的版本。你别这么客气，现在也是创业初期嘛，咱俩互相学习。哎，好啊，好休息啊。我先放。啊啊！挂我账上就行了。桑英开这个酒吧，还挺有情调的啊。照叙利亚风格干了，你怎么了？嗯，哎，我跟你坐前排。嗯，干嘛有病啊？咱们俩的关系还是得保持点距离，不然我女朋友误会可不好。无聊。嗯。哎呦，哎呦，来了。哎呦，我可算来了，累死我了，天！你还带着行李箱呢，累死我了。哎呀，你慢点，饿死我头胎呀！我刚下飞机就赶过来，都饿懵了，我都。辛苦了，俊文，大老远跑来给我当主城。你今天想吃什么随便点啊，就当是给你接风了。反正大老板在旁边。哎，我不喝水了。点，扫码。哎呀，你说我真不是说你啊，我来陪你创业，给你打工，你都不在机场接我，你什么意思啊？你这话说的，他们两个，你大学四年的舍友不也没去接你？你也不能只怪我吧？对呀，你们俩什么意思？不来接我？嗯，我错了。桑源，嗯，那个我这两天想去拜访一下你父母。这么着急？我妹才多大，你就要见家长了？不是，最近不是刚忙完工作室这些事儿吗？而且我觉得还是得拜访一下，我想跟你爸妈聊点事情。嗯啊，人段家旭可不像你啊，人段家旭谈恋爱是奔着结婚去的，不像你，你每天吊着那小姑娘，还跟人家说啊，满世界追的我
。放你二百五十斤的狗屁！我真服了。你说谁二百五？谁二百五？我二百五吗？<笑>段嘉许，你变了，你不再是那个喜欢我的段嘉许了。<笑>不是，现在身份不一样了，坐在我对面的现在是我亲哥，我不得帮自家人，是吧，哥哥？哥哥，不是，你跟我妹谈个恋爱，你脑子也抽了？哥哥还挺凶的。哥哥好凶啊！哥哥,哥,哥心好狠呀、啊。建议吧，建议。喂，喂，你还在外面吗？啊、嗯，是啊。今天陈俊文来了，然后我跟你哥还有钱飞，一起给他接个风。你回宿舍了吗？哦，我回去了。那等会儿你回去了，记得要给我打电话。好，我回家打给你啊。对了。你放心，我和他们三个之间没有什么。他们在你旁边啊。是啊。那你就告诉他们我吃醋了，拜拜。可以。<笑>我总算是知道为什么你们两个能成为一家人了。都是你这种货色。你可别说让我啊。哎，我怎么记着，某人原来上学的时候。跟他妹妹说，我们全校女生都喜欢他，暗恋他。哎呦，你说谁这么恶心啊？这脸面怎么这么厚啊？你说的这是谁呀、啊？是啊，那这个就是你的问题了呀，哥哥。哥哥，哥哥再见，闭嘴。哎，嗯，什么时候休息啊？挑个你爸妈有空的时间。怎么了？我凑个热闹。啊，我也去。哎。加我一个，你在家滚滚滚，<笑>哪儿都有你们俩的事儿。咋我还不能去了？我想去就去呗。先别着急，再吃一个啊。啊够准时的呀！你还真回来了。对啊，因为我妹说，我爸妈不是特别喜欢你，所以我来看是真的是假，顺便高兴一下。哇，搞这么正式啊！你一会儿坐旁边看热闹就行了，别瞎说话啊！咦，我才不会掺和呢！要不是我妹叫我来帮她，我才不会回来。进来吧。哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼好吃，嗯。小段，那个工作室的地址选好了吗？选好了，就在总部的科技园，团队也马建的差不多了。嗯，那环境不错的，适合创业。是，马上就可以开始正式工作。嗯，好。能多吃点。叔叔阿姨，我去上个厕所，你们先吃。啊，在楼上啊
。来，谢谢各位啊，谢谢。小段，吃饱了吗？吃饱了。我看你吃的很少，是不是不合胃口？没有，菜特别好吃。那就好，这茶不错。哎，谢谢叔叔。你喝不喝？我不喝，我不喝。不喝，你喝吧。你别理他，你自己喝。叔叔。您上回跟我说的那些顾虑呢，我回去之后都认真考虑过了。我特别理解，您跟阿姨有点不放心我和芝芝在一起，你们怕她会受到伤害。但是我想跟你们表明，我对桑芝是真心的。是这样，关于我父亲那场车祸的受害者家属，之前确实来找过麻烦。但是现在已经完全解决了，叔叔阿姨，你们可以放心。桑稚还有两年毕业，我会先在这里打拼，为我们俩的未来努力。你确定以后留在南屋重新打拼？当然，叔叔阿姨，如果不是桑稚，我这辈子可能是另外一个样子。嗯，我听我哥说你在打工，今天看到你在上班。啊，我是想说，如果你缺钱的话，不用请我吃甜品的。嘉许哥，你先不用着急，你等我长大，我挣钱了之后，我帮你一起还。他做任何事情，总是第一个考虑我。我不爱疼了。这是什么大手术、啊？没事儿。我等你做完。可明明他比我小那么多岁，明明是应该我来照顾他，他却总想把我护在身后。只要有我桑稚在，我不会再让任何人欺负段家旭。有我爱他。有很多人爱他，我们都爱你。他帮我走出了过去，而我会负责他的未来。叔叔阿姨，我呢，有的东西不多，但是我会用我的所有，一辈子对芝芝好的。孩子，你的诚意我们都看到了。嗯，其实你们谈恋爱的事，芝芝跟我跟她妈妈已经提过很多次了。当然了，都只是听她说，我们心里没底的。你之前不是说了在意你家里的事吗？你还记得吗？其实也是怕芝芝会受到伤害，但如果你说你能保护好她，那对我们父母来说，那就放心了。小段，我跟芝芝的爸爸最担心的也，其实还是希望，希望芝芝能够幸福。对，其余的都不是重点。我懂了。我现在才终于明白，为什么芝芝能那么好。有你们这样的父母，真的是件很幸福的事儿。哎，你是不是还忘了有一个这么好的哥哥呀？什么？小哪哪哪都有你。那肯定得有我啊！来，喝茶，小段。没有。来来，谢谢阿姨。哎，小鬼知道你今天来找我爸妈吗？还没跟他说呢。哎呀，我跟你说，你作为一个男生，能不能活得硬气一点？你有没有听到你自己刚刚说那些话？怎么了？你要是这么惯，我以后都能想象到你的人生，惨绝人寰
。而且我跟你说，你要这么惯我妹，她会上天的，而且下不来的那种。我觉得挺好的。哎呦，以后别什么事都往自己身上揽，特别矫情，而且这样会活得轻松一点。谢了，兄弟。说真的，一直以来，谢谢。我见鬼了。我还记得第一次见桑稚的时候，嗯，咱们俩也是走这条路扔垃圾来着。你们应该挺听话的吧？听话，那小鬼叛逆期呢，难管得很。你也看到了，我爸妈从小把他宠大起来，上初中了还跟小学生一样。这样，嗯，跟你说个事儿，嗯，你妹被叫家长了，她刚一直在那问我能不能帮她去见老师。哥哥，明天到底来不来呀、啊？我都跟你说实话了。你怎么不找你哥去啊？怎么可以呀、啊？我刚才那样冤枉他。那小桑稚，你知道下次什么时候见了吗？走了。走的时候帮我带一下门儿。啊，你明天去帮他见一下吧。我就说他为什么要一直留你吃饭，小鬼没打什么好主意。不过估计也不是什么大事儿，反正每次被叫家长也就那点事儿。这次让他吃点教训，不能再宠着他顺便。别理他。哎，不行啊，我刚都答应他了。要不然我明天陪你一起去，就见一下老师嘛。你答应又不是我答应，你自己去。哎，他当时硬追着我到门口。其实就是想偷偷确认一下，我会不会帮他去见老师。哎，早忘了，走那么快啊，哥哥。转身吗？哎，你没在宿舍啊？呃，我我回家里了，因为我明天早上没课嘛，我就想着说可以过来吃点零食，明天早上可以多睡一会儿。嗯，这是谁？<笑>你怎么了？看起来很高兴的样子。嗯，是挺开心的。开心什么？嗯，说呀。啊，是这样啊。嗯，我今天去见你爸妈了，然后他们不反对了。你你怎么跟他说的？他们怎么跟你说的？他们说的不反对，真的？开心吗？很开心。我也很开心。我跟你说啊，从现在开始，你就要更坚定自己就是最好的。你就是全世界最好的段嘉许，没有任何人有资格说你不好，知道吗？哎呦，好想你啊！我也好想你。哦，对了，嗯，你月底的时候有空吗？月底？怎么了？嗯、um, ，我
我之前有一个设计作品得奖了，在月底的时候要颁奖。这么厉害啊？嗯，你要来吗？你你你说什么什么时候？月底。哦，月底可能有点麻烦啊。是这样，我最近不是新项目吗？然后很多会要开，所以月底可能会。没关系了，你好好忙吧。那就，那就我下一次得奖的时候，你必须要在后面。拉钩钩。嗯，拉钩。变了就是大笨蛋。颁奖开始了吗？你家段哥今天不来，他很忙。也是，他确实很忙。未来老板娘都担待吧。啊，我看得到你了。这个吗？对，够这个。怎么不理我？哎，这是谁啊？好帅啊！这谁啊？这么帅、啊！这位同学，怎么不回你男朋友信息啊？这儿有人坐吗？就这反应啊，感觉你一点都不像我。你什么时候过来的？今早的飞机。那你怎么在这儿？知道你要来这个颁奖礼，刚好。以梦项目组也被邀请了，我就顶替了思云姐的位置。那你为什么说你不来？你这不是想着给你个惊喜吗？嗯、我是看你那个攻略里面写着说，维持一定量是需要经常给惊喜的。我还以为你忘了，怎么可能？我手机壁纸都是这个。嗯，前两天说你不来的时候，我都……是不是失望了？嗯。不开心了？嗯。我会哭哭了吗？没有。<笑>嗯。我为什么要坐在这里啊？一嘴狗粮，桑桑跟老哥哥，想看。我们要不坐后面？大王，不好意思。哎呀。不好意思，打扰同学啊。不好意思，同学。快
，专门换了西服来的。怎么样？这领带跟这西装搭吗？你觉得？嗯。但我感觉今天领带系的好像有点紧了，一直勒着脖子。你要把这个。说嘛，你还弄这些小动作啊？我啊。本次大赛颁发最终大奖，让我们一同有请颁奖嘉宾“一梦江湖”项目组代表段嘉许先生来到舞台，掌声有请。大家好，我是段嘉许，非常荣幸今天能代表《一梦江湖》制作团队来到这儿给大家颁奖。太帅了！大佬，今天太好玩了！大佬，还开始了不好意思，啊，各位，我女朋友在拍我，刚刚这个位置有点挡到了。天哪！我的天哪！嗯，言归正传啊，接下来给大家颁发的是此次比赛的最后一个大奖——角色形象设计大奖，请看大屏幕。那我们接下来有请这位获奖的同学，桑稚上台领奖
しい舞台上的各位，请面向中央的镜头，准备大合影喽！准备。帮你们拍。啊啊啊啊啊啊啊四年好快啊，我们毕业了。你打住啊！我今天都不想哭。你让我打住打住。要平常我肯定跟你杠两句。今天的话，马上就分开了。我闭嘴。嗯，以后要是没有你跟我抬杠，我不习惯可怎么办？陈江不是也挺能抬杠？他敢？我可能也会不习惯。好了，没事的。虽然我们毕业了，虽然我们只相处了四年，虽然很短暂，但是感情不会消失。Always online， always online。嗯。微微，嗯，你这个妆超级花的，待会儿如果要拍照的话，就哪里啊？对啊，哦、你去补一下吧。啊、我去补，我去补，待会儿还得拍照呢。你去找个身边、哦，我陪你去。好，走走走，去。带没带化妆包？带了。快，赶紧把你的眉毛补上。要防水吗？要，一会儿。谢谢。我去补妆。你们要防水自己来拿。哎呀，我去走。走了。快快快快快。就在这边吧，哎，陈强，你要说的话什么的，你都记住了吗？对啊，玫瑰，那你赶紧拿玫瑰来，然后我们在这儿弄一个爱心，然后把它堆起来，堆起来之后旁边撒一圈玫瑰花，从哪开始？堆起来是吧？来，我帮你。好，这边多了。啊，改一下。啊，这样可以，这样可以，这样可以，这样可以，可以堆起来了。怎么堆？就这样，我把全部这样，把它们都堆起来。对，堆一个爱心，还有玫瑰花，对吧？你觉得？可以啊。他他应该会喜欢。希望能成功吧。不要睁眼哦！哎呦，别睁眼啊！哎，我刚补的妆，别给我弄坏了啊！不会的，我不会碰到你。
，小心哦。小心啊！跟着我们的步伐，小心一点啊！到了没啊？快到了，快到了！来，准备，迈脚，右脚，迈迈一步，哎呀，迈一步，迈脚，啊！好了，下，走开，站好，站好，来，再聊，嗯，准备好了吗？准备好了，三、二、一。不好意思，有点唐突了。我想了很多种方式。藏志，以前我一直觉得一辈子一个人。这种心里面有一个人的感觉挺好的。我跟你说个秘密，在我表现出对你的喜欢之前，我就偷偷喜欢你